আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি জেলার সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুমী রহমান এবারে বিস্তারিত সংবাদ করোনা ভাইরাস সন্দেহে বিভিন্ন হাসপাতালে 8 জনকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইডিসিআর আর এ পর্যন্ত শনাক্ত 3 জনের মধ্যে দুজনের অবস্থার উন্নতি হয়েছে তাদেরকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনেই ছাড়পত্র দেয়া হবে বলেও সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয় এদিকে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে বিশ্ব জুড়ে মৃতের সংখ্যা প্রায় 4300 জনে দাঁড়িয়েছে আরো জানাচ্ছেন মুজাহিদ আহসান বিশ্বজুড়ে মরণকামর অব্যাহত রেখেছে প্রাণঘাতী ভাইরাস করোনা বাংলাদেশে এ নিয়ে নানা রকম সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এরই মধ্যে আক্রান্তের খবরও মিলেছে ঢাকার মহাখালীতে নিয়মিত ব্রিফিং এ আইডিসিআর পরিচালক মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনে শনাক্ত তিন জনের মধ্যে দুই জনকে অবস্থার উন্নতি হয় ছাড়পত্র দেয়া হবে আমরা যে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করেছি গত 10 মানে গত 24 ঘন্টায় 10 জন তাদের মধ্যে কারোর মধ্যে করোনার উপস্থিতি পাওয়া যায়নি তিন জনের মধ্যে দুজনের আমরা গতকাল যখন পরীক্ষা করেছি তাদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে আপনারা জানেন যে পরপর দুটি নেগেটিভ আসলে পরে আমরা তাদেরকে ডিসচার্জ করে দিতে পারি তো সিঙ্গাপুরে এখন যে রোগীটি ক্রিটিক্যাল ছিলেন সেই রোগীটি এখনো আইসিইউ তে ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছেন বাকি সবাই সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে আলাদা ইউনিটের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন মানিকগঞ্জে 59 জন বিদেশ ফেরত ব্যক্তিকে নিজ বাড়িতে আলাদা রাখা হয়েছে বলে জানান সিভিল সার্জন চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক সহ দুইজন ও কক্সবাজারে একজনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এই কথা জানান বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক সৌদি ফেরত এক যুবককে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে মেহেরপুর থেকে সে 4 দিন আগে সৌদি থেকে দেশে ফিরে এদিকে পর্যটক ও রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিদেশীদের আগমনের সংক্রমণের শঙ্কায় রয়েছেন কক্সবাজারের মানুষ জেলা প্রশাসন জানায় চিকিৎসায় 100 সজ্জার আলাদা ইউনিট খোলা হয়েছে এছাড়া সিলেট যশোর ঠাকুরগাঁও মাদারীপুর কুমিল্লা নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়া পর্যন্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানায় প্রশাসন কুড়িগ্রামে কয়েক গুণ বেশি দামে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রেতাদের নগন করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আতঙ্কিত হয়েছে 100 বেডের হাসপাতালের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজনের জনবল সহ যারা এখানে বিদেশীরা কাজ করছেন তারা যেন তাদের দেশে বা অন্য কোন দেশে এই মুহূর্তে যাতায়াত না করে সব জন্য আমাদের এখানে আসছেন এবং তারা সবাই সুস্থ আছেন তাদের কোনো লক্ষণ নেই রোগের কোনো লক্ষণ নেই এবং তাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদের বাড়িতে রাখা হয়েছে দর্শক রাজশাহী থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবস্থা জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আমির ফয়সাল ফয়সাল রাজশাহীতে করোনা প্রতিরোধে কি ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং করোনায় আক্রান্ত সন্দেহে কি কেউ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে কিনা এই পর্যন্ত জানাবেন জি ধন্যবাদ মৌসুমী আমি এই মুহূর্তে রয়েছি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখানে এখন পর্যন্ত কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়নি এর পাশাপাশি কেউ আক্রান্ত হয়েছে কি না সেটাও পরীক্ষার জন্য এখন পর্যন্ত কেউ আসেন নাই বলা যায় যে এখানে রাজশাহীতে গত 9 তারিখেই সমন্বয় সভা হয়েছে সেই সমন্বয় সভায় আহ্বায়ক হয়েছেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক হামিদুল হক এবং সদস্য সচিব হিসেবে এনামুল হক সিভিল সার্জন সহ 11 সদস্য বিশিষ্ট এটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যে কমিটি তদারক করবেন সব ধরনের করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের যদি হয়ে থাকে তাদের জন্য তারা আর কি এখানে সমন্বয় করে কাজ করবেন এখানে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের উপপরিচালক ফেদদস জানিয়েছেন যে এখানে আইডি হসপিটাল বক্ষব্যাধি হসপিটাল যেটি সেখানে আর কি আঠেরো শয্যা বিশিষ্ট যে হসপিটালটি রয়েছে তা তিরিশ শয্যা বিশিষ্ট উন্নতিকরণ করে তারা এখানে ব্যবস্থা দিয়েছেন সিভিল সার্জন জানিয়েছেন আমাকে এনামুল হক জানিয়েছেন সিভিল সার্জন যে রাজশাহী উপজেলাগুলোতে তারা ব্যবস্থা নিয়েছেন আইসোলেটেড রাখার জন্য যদি কেউ 
করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে এমন যদি খবর আসে সেই ক্ষেত্রে তাদের আইসোলেটেড করে রাশেই সিভিল সার্জেন্টকে জানাতে বলেছেন এবং এর পাশাপাশি যথেষ্ট পরিবারের এখানে নেই সরঞ্জামান দি যা করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট তার একটি লিস্ট তৈরি করেছেন এবং তা ঢাকায় পাঠিয়েছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন এই ছিল রাশেই সর্ব শেষ পরিস্থিতি করোনা ভাইরাস নিয়ে ফয়সাল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক এতক্ষণ রাজশাহী থেকে জানাচ্ছিলেন আমির ফয়সাল সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রামকে পরিকল্পিত নগরী করার কথা জানিয়েছেন সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরী দুপুরে চট্টগ্রামের কেসিদে রোডে নগর যুব মহিলা লীগের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি এসব কথা বলেন পরে নগরীর মোহরা ও চান্দগাঁও এলাকায় গণসংযোগ করেন তিনি এদিকে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী ডাক্তার শাহাদাত হোসেন নগরীর বহুদ্দার হাট এলাকায় গণসংযোগ করেন এ সময় তিনি চট্টগ্রামকে স্মার্ট জলবদ্ধতা মুক্ত স্বাস্থ্যকর নিরাপদ শহরে পরিণত করার জন্য ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান এছাড়া প্রশাসনের বিরুদ্ধে দ্বিমুখী আচরণের অভিযোগও করেন তিনি স্মার্ট পর্যটন জলবদ্ধতা মুক্ত স্বাস্থ্যকর নিরাপদ শহরে পরিণত করার জন্য সামনে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে দুপুরের সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালিত হয় এ সময় হাসপাতালের সামনে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা অন্তত বিশটি দোকান গুড়িয়ে দেয়া হয় অভিযান সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু সুফিয়ান জানান বেশ কিছুদিন ধরেই হাসপাতালের প্রবেশ দ্বার দখল করে অবৈধভাবে স্থাপনা গড়ে উঠেছে এতে যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকায় অভিযানের মাধ্যমে স্থাপনাগুলো অপসারণ করা হয়েছে শহরের এ ধরনের স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি এদিকে লক্ষ্মীপুরে অস্বাস্থ্যকর ও পচা খাবার ফ্রিজে মজুত রাখায় শহরের মক্কা হোটেলের মালিক সহ দুজনকে আটক করা হয়েছে পরে তাদের আশি হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত অন্যদিকে শহরের শেখ রাসেল সড়কের ব্রাদার্স বিল্ডিংয়ে একটি মাংস বিক্রির গোডাউনে অভিযান চালায় ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় গোডাউনে আমদানিকৃত পচা মাংস পাওয়া যায় তবে গোডাউনটিতে মালিক পক্ষের কাউকে না পাওয়া যাওয়ায় ভবনটিকে পুলিশি পাহারায় রাখা হয়েছে দুপুরের সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শফিকুর রেদোয়ান আরমান শাকিল ও অভিযান পরিচালনা করেন যশোরে বঙ্গবন্ধু নবম বাংলাদেশ গেমসের খুলনা বিভাগীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সকালে যশোর ঈদগাহ মাঠে উদ্বোধন করেন পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ড খন্দকার মহিতুদ্দিন হোটেল সিটি প্লাজার পৃষ্ঠপোষকতা জেলা ক্রীড়া সংস্থা এবং জেলা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন এর আয়োজন করে এ সময় যশোরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউল আরিফ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুজ্জামান পিকুল সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিযোগিতায় দশ জেলার পুরুষ ও নারী দল অংশ নেয় এক সময়কার ব্যস্ততম রেলওয়ে স্টেশনটি এখন মৃত প্রায় জনবলের অভাবে কিশোরগঞ্জের ভৈরব ময়মসিংহ রেলপথের যশোদলপুর রেলওয়ে স্টেশনের সব ধরনের কার্যক্রম অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রায় এক যুগ ধরে বন্ধ থাকায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের স্মৃতি বিজড়িত যশোদল রেলওয়ে স্টেশনের রেলপথ যাত্রীদের কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি আ ন ম তানভীর হায়দারের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত মাশালমি রিপোর্টে ব্রিটিশ আমলে তৈরি কিশোরগঞ্জ সদরের যশোদলপুর রেলওয়ে স্টেশনটি এখন পরিত্যক্ত তখনকার সময় স্থানীয় গোসাই বাজার ও কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিল সহ চিনিকলের মালামাল আনা নেয়া ও যাত্রী পরিবহনে স্টেশনটি বিশেষ ভূমিকা রাখে 
মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাড়ি হওয়ায় স্বাধীনতা যুদ্ধেও বিশেষ অবদান রাখে এই স্টেশনটি স্টেশন চালু হলে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগীদের যাতায়াতের সুব্যবস্থা নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন এলাকাবাসী এখানে মাল ওজন হইতো लोकजन स्टेशन टी चालू हम आगे मत जी चलाचल रोगी और शिक्षार्थी चलाचल सुविधा प्रचुर लोक आगमन छात्र छात्री एवं अनेक रुगी आसा जावा कर स्टेशन टाइम जो चालू है तो एलकार मानुष सह सर्वसाधारण खूब एक जनबल संकटर कारण जशोदलपुर रेलवे स्टेशन टी बंध रही है एन पर्त नये रेलवे स्टेशन कार्यक्रम बंध घोषणा कर रेलवे कर সংকটের কারণে ভেঙে আছে আর এটা চালুর বিষয়ে আমাদের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষই ভালো জানে উনি ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে যশোদলপুর স্টেশনের সব সমস্যার সমাধান করে দ্রুত বন্ধ হয়ে যাওয়া রেল স্টেশন চালু করবে কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা সকলের মাশালমি আর টিভি এবারে সারা দেশের আরো কিছু খবর জানাবেন মাশালমি এনামুলক শামীম বিজয়ী ও রানার আপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন মাগুরায় গরিব ও অসহায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সেবিকা সম্মেলন ও দিনব্যাপী কর্মশালা সম্পন্ন করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা চুয়াডাঙ্গায় দুই দিনব্যাপী শিশু মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বন্যাঢ শোভাযাত্রা ও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যশোর মেডিকেল কলেজের দশম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে যশোর মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে কেক কেটে ও বেলুন উড়িয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করা হয় খাগড়াছড়িতে বন্ধুকে হত্যার দায়ে মোহাম্মদ ইউসুফ নামে এক যুবককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত একই সাথে তাকে দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেয়া হয় খাগড়াছড়ি জেলা ও দায়রা জজ রেজা মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন এই রায় ঘোষণা করেন সিরাজগঞ্জে হাম রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন দুই সফল করার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সিরাজগঞ্জ সিভিল সার্জন অফিসের হলরুমে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আসা ময়মনসিংহ বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত চোদ্দ জন দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীকে দুই লাখ চুরানব্বই হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে পঞ্চগড়ে বাল্য বিবাহ যৌতুক ইফটিজিং মাদকাসক্তি এসিড সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সাইক্লিং ও মিনি ম্যারাথন দৌড় আয়োজন করা হয়েছে ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর আয়োজন করে জেলার সংবাদ এই পর্যন্তই আর টিভি সব শেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বে যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ